Kur'an'daki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir, fasıkların ta kendisidir, zalimlerin ta kendisidir. Üç kalıp içerisinde geçer. Bir ilginç olan nokta şudur. Bu ayetlerin geçtiği yerler aslında Müslümanlarla ilgili değildir. İki, daha önce kavimlerle ilgili. İkinci bir şey var. Allah'ın indirdiği ile hükmetmek aslında bildiğimiz anlamda hukuk belki hukukla alakalı şeyler de öyle değerlendirilebilir ama salt onlarla ilgili değildir. Yani bir bütün olarak Kur'an'ın mesela adaleti gerçekleştirmeye çalışmak Allah'ın indirdiği ile hükmetmenin ta kendisidir. E şimdi burada benim dikkat çektiğim nokta neydi? Hukuktan söz edeceksek adalet kurucu ilkedir. Zaten adaleti merkeze aldığınızda siz Allah'ın indirdiği ile hükmetmiş oluyorsunuz. Yani Allah'ın indirdiği ile hükmetmek literal olarak Kur'an'daki ikili birli taksimatı esas alıp yürümek değil. Çünkü Kur'an'daki e, şunu görmemiz gerekiyor. E, Kur'an belli bir zaman diliminde insanla buluşmuştur. Kur'an'ın insanla buluştuğu zaman diliminin e, bir takım sorunlarına çözüm getirdiği getirmesinin yanında e, kıyamete kadar da insanların ihtiyacını karşılama gibi bir iddiası vardır. Bu şunu görmemizi gerektirir. O dönem koşullarında mesela örnek üzerinden yürüyelim. Diyor ki e, düşmanınıza karşı atlarla işte benzeri şeylerle hazırlanın güçlü olun. Şimdi o dönem koşullarında atlar önemliydi. Siz bugün atla hazırlık yapmayı düşünürseniz bir yere varamazsınız. Aslında e, mesela at etinin haram kılınma sebebi de e, atın o da o dönemdeki stratejik önemidir. Şimdi bunları gördüğünüzde yani bizim benim dikkat çekmek istediğim nokta şu. Kur'an'daki her ayetin arkasında evrensel kurucu bir ilke vardır. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği ile hükmetmenin anlamı adaletle hükmetmektir. E, i̇şleri ehline vermektir. İşleri şura prensibi çerçevesinde danışarak götürmektir. Ve daha da ötesi mesela bir bütün halinde Kur'an'ın e, öngördüğü insan tipini gerçekleştirmeyi esas almaktır. Mesela Hz. Peygamber'le ilgili e, onun yüce ahlakına dikkat çekilmesi, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek yüce ahlaklı olmaktır. Hz. Peygamber'in İslam öncesi dönemde de en temel özelliği inanılır güvenilirlik ise Bugün Müslümanlar e, güven vermiyorlarsa oturup kendilerini sorgulamaları gerekir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek inanılır, güvenilir olmaktır. Bilmiyorum. Yani mesela mes- mesajlar önemli. Kurucu ilkeleri merkez alarak düşünmek zorundayız burada. Sağlam, Mehmet Bey. Kısa süreler. Önemli, tamam. Bu önemli. Çok beylik sorular çağrıştırdı hep kafamız ama ben arkadaşlarımızın da Akli Genel adına bir iki tane soru ve beylik olduğuna inandım. Ee, şimdi siz Kur'an'daki iman bilgiye dayalı imandır dediniz. Evet. Elbet böyledir. Bir de ayrıca e, akıl, vahiy, bilim bir bütündür, birbirleriyle çelişmez. Evet. Şimdi hocam bizim en temel aklımıza gelen sorulardan benim de kafamı meşgul eden, duyduğumuz bizim din adamı diye ortaya çıkıp da böyle hüküm veren saygılı isimler, Derler ki insanın yaratılışının amacı ibadet etmektir denir. İbadet kelimesini öğrendiğiniz anlam. Tabi Kur'an der ki e, halaktül cinne vel inse illa diyabudun ve ma halaktül cinne vel inse yani i, ubudiyet e, cinni, insanı ve görünmez varlıkları ubudiyet için yarattım. Biz evet. bakın ubudiyeti genelde ibadet olarak algılıyoruz. Aslında buradaki ubudiyet insanın üreticiliğidir. İnsanın evet. yaratıcılığıdır. Evet. İbadet onun bir parçasıdır. Bir de hocam evet devam olarak e, varlık alemi yaratılmadan önce Hz. Peygamber'in ruhu yaratıldı. Yok Ve şuna da şey. Hz. Ali'nin ruhuyla birlikte yaratıldı. Doğru. Hatta Doğru. Hani ışık kaynaklı falan diye şu anında temel Doğru. oluşturuyor. Doğru. Şimdi bu e, gerçekte böyle midir? E, bir de Evliyaullah, Veliullah meselesi var bunlar. Bunların kerametleri biz nasıl açıklayabiliriz? Yani bunun siz hep rasyonalizmi, akılcılığı e, vurgulamaya çalışıyorsunuz. Ee, bir de peygamberimizi zehirlenme sahası ediyor ama bu biraz konu dışında sizin takdirinize bıraktı. Son konuya hiç girmeyeyim. Ee, evliya, keramet, efendim orada çok net bir cümle kuracağım. İslam'la birlikte mucize ve keramet dönemi bitmiştir. En net cümle bu. içi dolu bir cümledir. Bugün Hint fakirlerinin bir takım harikulade alışılagelmişin dışındaki e, davranışlarını görünce istitraç diyoruz. 
Bir Müslüman yaparsa keramet. Ben şimdi şurada havada birkaç tur atsam, şöyle dolaşsam bu benim iyi Müslüman olduğumu göstermez. Gösterse gösterse iyi bir sihirbaz olduğumu başka da bir anlamı olmaz yani. Hayır dinen bir anlamı yok bunun. Yani Müslüman insanın, Müslümanlığının kanıtı olağanüstü bir şeyler göstermesi değildir. Kur'an, Hz. Muhammed'in tek mucizesi olarak Kur'an'ı gösterir. Kur'an, diğer peygamberlerin mucizelerinden söz etmesine rağmen Hz. Muhammed ile ilgili bir tek mucizeden söz etmez. İsra olayı sık sık gündeme gelir. İsra olayı bir e, insanları aciz bırakmak için gösterilen bir mucize değildir. Peygamberin yaşadığı İsra ve Miraç çok özel bir tecrübedir. Onun ötesinde e, yani Kur'an'dan hareketle şunu söyleyebiliriz. İsra suresinde ayeti şu anda tam hatırlamıyorum bakabilirim. İsra suresinde ve ma mena ana en nur sile bil ayet diye devam eder ayet. Bizi mucize göstermekten alakoyan öncekilerin yalanlamalarıdır. Ya yani ne demektir bu? Kur'an Hz. Muhammed'e yönelik mucize taleplerine cevap verilmediğini söyler. Dolayısıyla İslam'la birlikte mucize ve keramet dönemi bitmiştir. Nokta. Çok. Gelelim e, diğer meseleye. Ne zamandan beri Müslümanız? Galu bela. Hatırlayan var mı içinizde? Hatırlamak için. O nokta diye bir şey var mı? Var. Emin misiniz? İnanıyorum ben. Bak, Kur'an Biliyor ayet musunuz? Var. Kur'an'da ayet var. Heles bölümü var. Nedir ayet? Ayeti bir hatırlıyor musunuz? Bir okuyun bakayım. Öncesini okuyun. Hocam, ben hafız değilim. Şimdi, <gülüyor> şimdi arkadaşlar <gülüyor> mesele şu. <gülüyor> yani burada e, bu konu çok fazla tartışılıyor, ediliyor, konuşuluyor. Efendim önce ruhlar yaratıldı. A, o ayette ruhların yaratıldığından hiç söz edilmez. İnsanın zürriyetinden söz edilir. Dolayısıyla insanın yaratılmasından söz edilir. Bunun ayetin anlamı şudur. İnsanoğlu fıtraten Allah'ı bilecek şekilde yaratılmıştır. Olay budur. Yani ruhlar yaratıldı. Evet diyenler, cennetlik, hayır diyenler iyi de arkadaş ben hatırlamıyorsam benim suçum ne yani? Hayır ama bu, bu Allah'ın adaletine sığar mı? O zaman hocam orada bir sürü şey var. Ee, bana verdiğiniz sözü asla unutmayın diyor. Ne zaman verdiğiniz bu sözü? Bakın misak, misak dediğimiz şey insanın yaratılışıdır. İnsanın fıtratıdır. Fıtrata her insan Allah'ın var ve bir olduğunu bulabilir, bilebilir. İnanmak, inanmamaya göre çok daha kolay ve fıtrata uygundur. Kur'an'ın bu konudaki duruşu genel çerçevede budur. Aksi takdirde Kur'an şunu söyler miydi? Dileyen inanır, dileyen inkar eder. Bu aykırı değil mi buna? Orada özgür iradenin olmadığı yerde, yani burada insanın hayatının bir sınav olmasından söz edebilir miyiz? Ve bu düpedüz son derece açık. Dolayısıyla yani bu meseleleri, yani bu ayeti dikkatli okuduğumuz zaman ruhların yaratılmasıyla alakalı kısmın sonradan monte edildiğini yorumlarda karşımıza çıktığını göreceksiniz. Yani buradaki var olan unsur şudur, ruh bedenle birlikte yaratılır. Yani insan ruhu bedenle birlikte yaratılır. Yani bu Allah'ın insana ruhundan üflemesi veya aslında Kur'an bunu o kadar açık söylüyor ki, Diyor ki insan topraktan yaratıldı. Bir, Müslümanlar Kur'an'ı anlamaktan korkuyorlar. Evet, bu Müslümanlar Kur'an'ı anlamaktan korkuyorlar. Şimdi e, bunun arkasında yatan sebepler neler? Önce bunları bir psikososyal açıdan bir denemek lazım. Kur'an sizi çarpar diyor. Niye Kur'an çarpar? Hayır, niçin çarpar? Arkasındaki unsurları görelim istiyor. Bizim yaşamıyor mu? Hayatın içinde yaşadıklarıyla Kur'an farklı olacağı için dinden çıkarlar çünkü. Arkadaşım, Kur'an diyor ki, zanla hareket etme. Evet, Kur'an zanla hareket etme diyor. Kur'an diyor ki, bilmediğin şeyin ardına düşme. Kur'an diyor ki, ne, ne yapacaksan yap, bilgiye ve belgeye dayan.
Kur'an diyor ki alışveriş yaptığınız zaman birinden borç aldığınız zaman yazın onu. Yazmakla kalmıyor. Bakın meşhur çok tartışılan bizde bir erkeğe karşı iki kadın şahit meselesinin geçtiği ayetten söz ediyorum. Bakara suresinin en, Kur'an'ın en uzun ayeti son ayetinden söz ediyorum. Diyor ki Kur'an yazın onu yazmakla kalmayın detaylara girmiyorum. Şahit bulundurun. Bu şahitlerinizle ilgili detaylar var yine. En sonunda da bir e, erkek iki kadın da olabilir diyor. Bunlar bir sıralama. Bakın burada Kur'an'ın söylediği nedir? Müslüman insan, yani son kısımla ilgili bir problem zihinlerde kalmasın diye parantez içi bir bilgi vereyim sadece. Kur'an'ı e, bir erkeğe karşı iki kadın şahitliği ile alakalı meselesi sadece ve sadece belgenin tefsikine yönelik, güçlendirilmesine yönelik bir meseledir. Esas olan belgedir ama bizim fukaha, o sizin dediğiniz adamlar tarih boyu maalesef bu ayete dayanarak her zaman bir erkeğe karşı iki kadın şahit olacak diye tutturup gitmişlerdir. Oysa Kur'an der ki anne babanızın aleyhine bile olsa doğru şahitlik yapın. Oysa Kur'an mesela zina meselesi olduğunda dört tane şahit getirin der. Bir tane o ayet değil yani. O zaman nedir buradaki mesele? Şahitlik gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Şahitin kadın erkeği olmaz. Peki o ayette niye öyle geçiyor? Bu mesele büyük ölçüde o dönem koşullarında iktisadi bir mesele. İktisadi hayatın içinde de kadınlar çok fazla yok. Bununla alakalı bir meseledir. Ama burada esas unsur belgenin güçlendirilmesidir. Oradaki parantezi kapatıyorum. Şimdi geliyoruz. Bakın zanlı hareket etme, bilgi ve belge benzeri şeyler bizi nereye taşıyor bu? Müslüman insan doğrunun peşindeki insandır. Kur'an der ki Müslüman insan her türlü sözü işitir, en güzeline uyar. Ne demektir bu? Müslüman insan bilgiye açık insandır. Doğruyu nerede bulursa orada alır. Peki Müslümanların ürettiği 14 asırlık bu gelenek Kur'an'ın dışında hangi noktada mutlak doğruyu yansıtır? Bunu söyleyebilir miyiz? Şu gerçek ortadadır. Bakın Kur'an'la birli Hazreti Muhammed'le birlikte vahiy kapısı kapanmış mıdır? Evet. Kapanmıştır. Peki biz bir an önce konuşmamın başında söyledim. Kur'an'ın dışında herhangi bir belgeye, bilgiye vahiy muamelesi yapabilir miyiz? Hayır. Hayır. Ne demektir bu söylediğim? Bunun anlamı açıkça şudur, hiç tartışmasız. Bunu kim gelirse gelsin tartışabiliriz. Bunun anlamı kim ne laf ettiyse, İmam-ı Azam başımın üstünde yeri var. İmam-ı Maturidi, benim İslam düşünce tarihinde en çok saygı duyduğum, bana göre en büyük kafalardan birisi. Ama İmam-ı Maturidi'nin söyledikleri vahiy değil, beşer ürünüdür. Bunun anlamı nedir? İmam Azam Ebu Hanife'nin de, İmam Şafii'nin de, Maturidi'nin de, Eşari'nin de söz, vahiy almıyorsa bu adamlar, sözleri vahiy değilse doğruları da vardır, yanlışları da vardır. İşte olay budur. Bunu gördüğünüz zaman Hayrettin Hoca gibi düşünemezsiniz. Ad üstünde bizim ulema fıkıh demiş, din dememiş. Fıkıh, fıkıh, anlayıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife bu çerçevede kendi görüşlerini ortaya koyarken din olmadığını biliyordu. Bizim Müslümanların Kur'an'dan korkmalarının sebebi nedir? Ataların Kur'an diyor ki bir örnekle cevabını vereyim yine Kur'an'dan. Hz. İbrahim örneğinden yola çıkalım. Hz. İbrahim alıyor baltayı eline giriyor putaniye. Kur'an anlatıyor bunu. Deviriyor putları, büyük putu sağlam bırakıyor, baltayı da onun omzuna asıyor. Ertesi gün kavminin ileri gelenleri geliyorlar. Kim yapar bunu? İbrahim yapar. Çağırıyorlar. Niye diyorlar? Putları kırdın. O da gülüyor. Niye bana diyor soruyorsunuz ki? Balta kimdeyse o kırmış olamaz mı? Balta büyük putun omzunda asılı duruyor. Bakın çok ilginç bir şey var orada. Kur'an'dan anladığımız. O anda insanlar putların hiçbir işe yaramadığını fark ediyorlar. Evet bu çok enteresan bir şey. Ama hemen arkasından çok ilginç bir süreç başlıyor. Ve Hz. İbrahim'e diyorlar ki sen bizi atalarımızın dininden uzaklaştırmak istiyorsun. Peki ataların dini ne? Ataların dini ne? Niye bu insanlar böyle diyor? Hz. İbrahim'in cevabını da verelim. Peki atalarınız doğru yolda olmayan kimseler idiyseler yine de mi onların yolunda devam edeceksiniz? Cevap bu işte. Ne demektir bu? Bize Kur'an'ın dışında gelenek olarak sunulan her şey eleştiriye açıktır. Hiçbirisi din değildir. <gülüyor> Müslüman insan her söze açıktır. Araştırır, okur, düşünür, en doğrusunu bulur. Bütün mesele bu. Müslümanlar geleneği kutsallaştırmışlardır. Geleneği kutsallaştırdığınız anla itibaren bunun adı ataların dinidir. 
Ataların dinine inanan insanlar Kur'an'dan korkarlar. Çünkü Kur'an ezber bozar. Kur'an çarpar. İşte o zaman çarpar. <gülüyor> Hakikaten çarpar. Hiç şakası Keşke yok. Keşke çarpsa yani. hocam. Vallahi çarpar yani. Hiç Şarkı. şakası yok. Şarkı. Ve buradan bir şey daha söyleyeyim size. Niye korkar? Şimdi Kur'an sanıyorum Kaf suresinde diyor ki biz insana şah damarından daha yakınız. İnsanı biz yarattık, nefsinin ona neler fısıldadığını biliriz. Aslında Kur'an'ın getirmek istediği insandaki bilinçlilik düzeyi budur işte. Bu, bu bilinç yani Allah'ın kendisine şah damarından daha yakın olduğunu algılayan bir Müslüman, ataların dinine uymaz. O Müslüman yaratıcılığını, enerjisini salih amele dönüştürür. Ben yine Kur'an'dan hareketli bir ayeti hatırlatayım. Bu toplumsal değişmenin dinamiğine, toplumsal değişmenin dinamiğine işaret eden bir ayettir. Evet. Diyor ki Kur'an, bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Şimdi bu üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi gereken bir şey. Yani e, buradan e, soruya cevap vermeye başlamamın sebebi şu, e, İslam siyasi meseleleri insana bıraktığına göre bu aslında bir sorumluluk bilincini gerektirir. Evet. Burada esas olan Müslüman kendisinin özgürce ve insanca yaşayabileceği yüksek güven kültürünün ve ahlakın var olduğu, işselleştirildiği ve yaratıcılığın önünün açık olduğu bir toplumu yaratmak zorundadır. Müslümanın sorumluluğu budur işte. Şimdi böyle bir toplum yaratıldığı zaman bu toplum kendi sistemini de kendisi kurar. Neyi esas alacaktır? Adaleti esas alacaktır. Neyi esas alacaktır? İşte ne bileyim e, toplumdaki işlerin ehline, e, ehline verilmesini esas alacaktır. Liyakat. Aslında dikkat ederseniz, liyakat Liyakat. dediğimiz şey, dikkat ederseniz bunlar bugünkü gelişmiş demokrasilerinin de temelini oluşturur. Evet. Ha, bu çerçeve içerisinde siz kendinize özgü sorumluluk bilincini yeterince geliştiremezseniz, gereklerini yerine getirmezseniz layık olduğunuz şekilde yönetilirsiniz. Ateistler de gelir, başkaları da gelir. Olay bu kadar açıktır. Ee, Hadis-i Kudüs'i bizim literatürümüzde vardır. Ancak bir, Hz. Muhammed Allah'tan kendisine geleni vahiy katiplerine yazdırmıştır. Eğer bu elimizde, yani bu bilgi doğru bilgi ise, buna güveniyorsak ki bana göre iki kanaldan gelen bir bilgidir bu. Bir, vahiy katipleri peygamberin sağlığında gelen vahyi ezberlemişlerdir. iki yazıya geçirmişlerdir. Dolayısıyla bugüne kadar da Müslümanların kabul ettikleri bir şeydir. Bu doğruysa peygamberin onun dışında, lütfen cümleme dikkat buyurun. Herhangi bir şeyi yazın bakalım, bu da kutsi hadistir demediyse ki bunu biliyoruz. Yazın bakalım bu da benim sözüm demediyse bunu da biliyoruz. Ve kendi hayatında Kur'an'la e, kendi sözlerini birbirinden ayırdıysa sahabe bunun farkındaydı. <gülüyor> Nitekim vahiy var mı sorusu bununla ilgiliydi. Evet. Bunu da biliyoruz. O zaman buradan çıkan sonuç son derece açıktır. Hadisi kutsi bile olsa biz Kur'an'ın dışında hiçbir bilgiye Kur'an <gülüyor> muamelesi yapamayız. Tabii, tabii, ondan, ondan. Vahiy muamelesi yapamayız. <gülüyor> bu, bu, bu son derece önemli. Bakın bu niye önemli? Aslında Müslüman kültürün şu andaki ciddi açması <gülüyor> epistemoloji dediğimiz işte bilgi teorisinde başlıyor. Niye başlıyor? Şimdi e, nasıl ifade edeyim? Bizim geleneğimizde ilham diye bir bilgi türü var. Ama klasik İslam uleması bu konuda çok tutarlıdır. İlhamı delil kabul etmez. Fakat daha sonraki sürece bakın 14 asırlık zaman diliminde Müslümanların birliklerini parçalayan din anlayışındaki bir takım açmazları beraberinde getiren tüm oluşumlar vahiy kapısından girmiştir. Kur'an açık seçik ortada olmasına rağmen açıkça sözlerine vahiy diyemeyen insanlar bu bana Allah'tan bildirildi, bu ilham oldu, bu yazdırıldı gibi ifadeler içerisinde aslında çaktırmadan Kur'an'a alternatif ikinci bir kutsallık oluşturmuşlardır. Aslında Müslüman kültürün temel açmazlarından birisi budur. Böyle olduğu sürece, hayır her şey ne kadar çıkar, rüyalarla amel etmek. Mesela işte Ömer Öngüt diye bir adam isim vereyim şimdi vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Nazım bir, Kıbrıs'ı. Yani Ömer Öngüt diye o vatandaşla ilgili söyleyeceğim sadece. Ben olayın iç yüzünü bildiğim için söylüyorum. Bu adam alim bir adam değil. 
Yani mesleğini küçümsemek için söylemiyorum. Ayakkabıcılıkla meşgul olan bir adam, bu adamın yanında e, İzmir İlahiyat mezunu, ismini de vereyim, Mehmet Ali Körfe diye bir adam vardı. Din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni. Bu adam konuşur, Ömer Örgüt, sözleri kasetlere alınır. Bizim Mehmet Ali Körfe oturur, sabahlara kadar kasetleri çözer, ayetlerle, hadislerle doldurur ve ondan sonra kitaplar çıkar piyasaya. Sözler ve notlar diye. Kitap aynen adına çıktı. Ben kitabı bana da hediye ettiler. Ben de açtım telefonu Mehmet Ali Körfe'ye. Kitabın ön sözünde aynen şöyle yazıyor. Bu kitapta bize ait hiçbir şey yoktur. Bizim yaptığımız feyzi ilahiyi nakilden ibarettir. Aynen. Dini tahsil görmemiş bir Arap Kur'an'ı okuduğunda ne anlarsa sağlıklı düşünen e, Türkçeyi iyi bilen bir Türk de iyi bir mealde okuduğu zaman en az onun kadar anlar. Bir. Yani bunun e, dini, e, buradaki incelik şu. Eğer dini ilimlerle uğraşacaksanız, bu işin ilim yapacaksanız, Arapça bilmeden bu iş olmaz. Birilerine din adına, yani Hasan Umat olarak ben burada konuşacaksam, Arapça bilmeden burada konuşmam, kusura bakmayın, abesli iştigal olur. Yani tercüme kitaplardan bu alanda bir yere kadar gelinebilir ama ben ana kaynaklardan tercüme eden değil, ana kaynaklardan öğrenmediğim sürece çok fazla iddialı laflar edemem. İkinci önemli bir şey, Kur'an anlaşılmak için indirilmiştir. Bizim kültürümüzdeki Kur'an'ı anlamam önünde en temel engel, Arapça bilmeyen bir toplum olup Kur'an'a saygıyı şekle indirgemiş olmamızdan kaynaklanır. Nedir şekle indirgemek? Abdestsiz Kur'an'a el sürülmez. Ee, ne var başka? Çarpar. Hayır, benden aşağı tutulmaz. Mesela hacca giden insanlarımızın en çok orada yadırgadıkları durum nedir? Ben e, başının altından Kur'an'ı çekip e, kaldıran insanlara da muhtali oldum böyle. Ayağını da uzatmış diyor, utanmadan başının altına Kur'an'ı koymuş diyor. Yatıyor Kabe'ye karşı diyor. Şu adamlara bak diyor, terbiyesiz diyor. Yani benzeri şeylerle karşılaşıyoruz. İşin özü şudur. Kur'an'a Kur'an okumanın, Kur'an'a yaklaşmanın hiçbir ön koşulu yoktur. Bir tek ön koşuldan söz eder Kur'an. Çok enteresan Kur'an. Kur'an'a yaklaşmak için bir tek ön koşuldan söz eder. Evuzu besmele. İstiyazi dediğimiz şey. Budur. Başka hiçbir ön koşulu yoktur. Bunun anlamı da genel çerçevede düşünürseniz insanın her türlü ön yargıdan arınarak Kur'an okumasıdır. Yani esas bunun anlamı da budur. Ön yargıları kenara koyarak Kur'an okumak. Başka hiçbir ön koşulu yoktur Kur'an okumanın. Evet bunu çok açık söylüyorum. Hiçbir ön koşulu yoktur yani. Dolayısıyla bize düşen nedir? İyi bir meal alıp o meal çerçevesinde Kur'an kültürümüzü geliştirmek. Her insan Kur'an'ı okuduğunda mutlaka kendi düzeyine göre anlar. Anlaşılmaz diye bir şey yok ama e, bu şu anlama gelmez. Eline meal alan da tutsun, din adına ahkam kessin. Hayır. Bakın burayı burayı hasaten vurgulamak istiyorum. Her insanın kendi adına öğrenmek için Kur'an'ı okuma konusunda sınırsız özgürlüğü vardır. Buna kimse engel koyamaz. Ama başkasına din öğretmek gibi bir, bir sorumluluğunuz varsa o zaman e, mealle yetinmeniz sanıyorum doğru olmaz. Burada da, ben burada da bir şey söyleyeceğim size. Evet pek çok yani e, şimdi bakın bu kafa karıştıran bir durum gibi geliyor. Pek çok meal var deniliyor. Ben e, bu çerçevede bana da soruluyor hangi meali öneriyorsunuz diye. Benim en çok önerdiğim meal e, Muhammed Esed'in mealidir. Çok güzel. Oradaki dipnotları harikulade meselelerin anlaşılması için destek niteliğindedir. Ve Muhammed Esed'in İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiştir. Kur'an mesajı iyi bir çalışmadır. Muhammed Esed daha öncesi kimdi hocam? Muhammed Esed kendisi aslında Alman ya da yaşamış bir Yahudi asıllı bir vatandaştır. Muhammed Esed böyle bir adamdır. Sonradan Müslüman olmuştur. Emek vermiştir. Ve o çalışması bence dikkate alınması gereken bir çalışmadır. Ben kendim en çok önerdiğim meallerden birisi odur. Ama meal söz konusu olduğu zaman tek bir mealle yetinmeyi hiçbir zaman önermem. Hiçbir zaman. Muhammed Esed'in yanında mesela yine emek mahsulü bir çalışma İzmir İlahiyat'tan Profesör Cemal Sofuoğlu, Profesör Abdülkadir Şener ve Profesör Mustafa Yıldırım. Üçü birden tercüme ettiler. Yüce Kur'an diye tercüme ettiler. O da güzel bir çalışmadır. 
Mesela ona bakılabilir. Aslında en güzel, e, kolay anlaşılır, en güzel meallerden birisi hangisidir biliyor musunuz? Elmanlı. Diyanetin, evet, Diyanetin. Diyanetin şu andakileri söylemiyorum. 1970'lerde var olan, 60'lardan sonra basılan Kur'an meali. Profesör Hüseyin Atay'la Profesör Yaşar Kutluay rahmetli onların yaptığı çeviri. Türkçe bakımından da, anlam bakımından da benim hala en güzel buldum ama baskısı yok piyasada. Birilerinin evinde onu bulursanız ben hiç kaçırmayayım. Elmanlı Hamdi Yazır'ı ki nasıl hocam? Elmanlı Hamdi Yazır meal yapmamıştır. Elmanlı Hamdi Yazır'ın meali tefsirinin içerisinden çıkartılara e, konulmuş bir mealdir. Elmanlı Hamdi Yazır'ın mealini onun haddini Kur'an dili kitabının o tefsirinin bütünlüğü içinde görmekte fayda var. Yani onu da şunun için çok rahat önerebilirim. Keşke Elm Allah'ın bir yazırın tefsiri Arapçaya çevrilse de Araplar bir tefsir görse. Yani Elm Allah'ın biz çok kıymetini bilmiyoruz ama büyük bir kafadır Elm Allah. Çok da güzel bir çalışmadır. Yani Elm Allah hakikaten bu son dönemde yetişen en büyük alimlerden birisidir. Buradaki benim kişisel kanaatim şudur. Bir bu konunun talihsizliği lütfen üzerinize alınmayın. Sizin şahsınızla söylemiyorum. Türkçe ibadet meselesinin talihsizliği bu meseleyi konuşanların çok da dinle, diyanetle alakası olmayan kimseler olmasından kaynaklanır. Bu bir talihsizliktir. Bu meselenin aslında içeriden konuşulması gerekirdi. Dışarıdan tartışılınca insanlar çok daha farklı algıladılar. Hatta bir şey... Ee, Sanıyorum Ahmet Hamdi Aksekil'i şu anda kaynağını sorsanız bilemem. Ee, yani onu, onu söylüyorum. Ona atfedilen bir şey vardır. Türkçe ibadet konusu tartışılırken konuşulmuş ya böyle yapsak ne olur diye. Demiş ki o grup insana. Yarın demiş falan yere bir cami yaptıracağım. Orada sadece Türkçe ibadet yapılacak. Gelecek misiniz? Aslında bunu da konuşmak lazım. Enteresan bir şeydir. Şimdi buradaki ilkeli duruş şudur. Bir, birey olarak... Siz Türkçe ibadet yapacağım diyorsanız, ibadette esas olan Kur'an okumaktır. Namaz kastediyorum. Daha çok Kur'an ibadette de konuşulan namazdır. Namazda esas olan farzlardan birisi Kur'an okumaktır. Bunun anlamı şudur. Ben e, Fatiha suresini mealinden okuyacağım diyorsanız, birey olarak kimse size bunu yapmayın diyemez. Birey olarak bunun önünde engel de yoktur. Buna kimse aksini söyleyemez. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü size göre Fatiha suresinin en iyi tefkine hali de Kur'an'dır. Olay budur. Bu sizin algı biçiminizdir. Gelelim şunu deme hakkınız var mı? Türkiye'de bu konu tartışılırken efendim camilerde Türkçe e, ibadet yapılsın. Kusura bakmayın. Kimsenin böyle bir talep etmeye hakkı yok. yok. Niçin yok? Ya ben bu örneği veririm. Kendim kulaklarım olduğunca çok şaşırdım. Haç esnasında e, Karadeniz'i birkaç kişi konuşuyor. Yahu diyor ya bu, bu ezan bizim ezanımız. Bu Fatiha bizim Fatiha'mız. Ulan diyor şu namussuz Araplar cümleyi de böyle kullanıyor affedersiniz. Ya diyor bir de alışverişte bir Türkçe konuşuversinler bu iş bitmişler diyor. Yani şimdi bu bizim insanımızın yani Türkçe ezana tepkinin arkasında yatan gerekçeler bunlar. Yani, yani şu andaki haliyle insan ezanı Türkçe olarak algılıyor bizim insanımız. Bunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada Türkçe ibadetle alakalı boyutta e, artık evrenselliği düşünmemiz lazım. Yani dünya çok da küçüldü. Ya müsaade edin de Kur'an'ı orijinal haliyle camide namaz kıldıran bir hoca okusun. Yani ha, şey budur. Yani bireyle ilgili de bir engel yok. Yani burada dualar tamamen Türkçe yapılabilir. Hiçbir engel yok. Zaten dua e, içinizden geldiği şekilde Allah'la iletişim kurmanın sadisesidir. Dolayısıyla burada ben yani bu Türkçe ibadet tartışmasını büyük ölçüde e, bu alandaki sağlıklı gelişmeleri engelleyen bir tartışma olarak görüyorum. Kişisel kanaatim bu. Peygamber Efendimiz'in kafasının ismi Abdullah. Yani Araplar İslamiyet gelmeden de Allah'ı da kul olmayı da biliyorlar. Yani öyle tabii. O zaman ne diyordu ki Hazreti Peygamber ne diyordu ki Ebu Cehil ve Ebu Leheb buna itiraz ediyorlardı. Bunda bağlantılı olarak da bu Lat, Nenat ve Ursa kimdir ve Kur'an'da ne arıyor bunların içinde? Evet. Şimdi Lat, Menat, Uzza Arapların büyük putları Kur'an'da ne arıyor? Şimdi Kur'an bir gerçeği anlatmak için o dönemde var olan o toplumun kabullerini de görür. Onlar üzerinden tevhid anlatılıyor. Esas şeylerden birisi bu. İkinci mesele 
e, Kur'an diyor ki, bak bu çok enteresan, sorun onlara diyor, gökleri yeri yaratan kimdir? Putperestlere yönelik. Derler ki Allah'tır. Peki niye putlara tapıyorsunuz? Kur'an'ın cevabı kendilerini Allah'a yaklaştırsın diye. Yani sorun Allah'ın varlığında değil. Sorun Allah'ın e, birliği meselesinde, şirk meselesindedir. Onun da sebebini birkaç cümleyle söyleyeyim. Mesela Kur'an arzu ve hevanın putlaştırılmasından söz eder. Kur'an malın mülkün, çoğun çocuğun putlaştırılmasından söz eder. Yani burada aslında tevhid, işte her şey arzu ve hevadan başka ne ararsanız dolayısıyla insan korktuklarını putlaştırabilir, sevdiklerini putlaştırabilir, insan çıkarlarını putlaştırabilir, arzularını putlaştırabilir ama tevhid varsa tevhid bütün bunları eritir. Tevhidin önünde putlaştırma olmaz. Tevhidin özgürleştirici boyutu buradadır. Yani bir Allah'a iman putperestin her türlü izini kökünden siler. Ve Araplar gibi ben beni Allah'a yaklaştırsın diye aracı kılıyorum. Bu olmaz. Şu kuralın doğruluğu kanaatindeyim. Aklın yolu birdir kuralı. Yani siz beşeri çabanızla sağlıklı bir demokrasi kültürü ürettiğiniz zaman bu aslında Kur'an'ın kurucu ilkeleriyle de örtüşür zaten. Vahyin ışığında tabii. E gayet tabii. Yani Şu burada bakın ben bir cümle kurdum. Dikkat edin. Aklın yaptırım gücü yoktur ama akıl doğruyu bulur. Vahiy burada size iyinin, güzelin, doğrunun daha çabuk pratiğe taşınması konusunda destek olacaktır. <gülüyor> Kur'an'daki hiçbir şey yoktur ki, bu iddialı bir cümledir. Kur'an'daki hiçbir şey yoktur ki insan aklı onu kavramasın, akla uzak olsun. Dolayısıyla Kur'an'daki her gerçeği insan kendi aklıyla da bulabilir. Zaten Kur'an nedir? Allah bizim kullandığımız beşeri dili, insana ürettiği dili ödünç alarak, kavramların içini doldurarak bize hitap ediyor. Maturidin'i dili yapmıştım. Valla... Maturidi benden kopya etmiş o zaman. Türkçe, Türkçe, Türkçe konuşuyorum yani. Türkçe konuşuyorum. Olay, olay bu büyük ölçüde. Buradaki ben yani aslında nasıl ifade edeyim? Her yani, Müslüman'ın beyninde egemenlik yeri nasıl olmuş? Ya gayet tabii yani Müslüman e, bu siyaset meselesi sıradan bir iş değil. Orada bir takım iddiaları olmalı. İslam'ın güzelliklerini taşımayı düşünmeli. Ama burada bir inceliği de görmeliyiz. Müslüman insansanız sizin tutum ve davranışlarınız yanlışsa onun faturasının İslam'a kesileceği bilinci içinde olmalısınız. Adalet ve ehliyeti... Adalet ve ehliyetin olmadığı yerde İslam olmaz ve Müslümanlık olmaz. Yani tablo son derece açık yani. Eğer bir yerde zaten adalet varsa orada Müslümanlığı sorgulamazsınız. Bakın bu da son derece önemlidir. Yani adalet Müslümanlıktan öndedir. Çünkü Müslümanın görevi adaleti tahakkuk ettirmektir. Dikkat edin. Dikkat edin. Yani Müslümanın görevi budur. O yüzden Müslümanlıktan öndeyiz. Egemenlik de bunun için lazımdır değil mi? Gayet tabi adaleti tahakkuk ettirmek için egemen olacaksınız ama din egemen olmayacak. Müslüman egemen olacak. Olay bu kadar bana göre açık çok karmaşık değil. Şimdi bakın yaratmanın bir özelliği vardır. Yaratıcılığın bir özelliği vardır. Beşer aslında belki şöyle başlamam lazım bu soruya. Allah'ın ve insanın aynı anda sahip olduğu çok enteresan sıfatlardan birisi yaratıcılıktır. Allah evrende sadece insana yaratıcılık vasfı bahşetmiştir. Aslında Kur'an'daki Allah'ın insana ruhundan üflemesi doğrudan yaratıcılıkla alakalıdır. Nitekim dikkat edin, yeryüzünde bir halife var edeceğim diyor. Arkasından e, Adem'e isimleri öğretiyor. Bakara suresinin başlarında 30. 31. ayettir bu. Ve e, isimlerin öğretilmesinden sonra isimlerin öğretilme süreci arkasından meleklerin Adem'e secde etmesini getiriyor. Şimdi bunları yan yana getirirseniz karşınıza şöyle bir sonuç çıkıyor. Yaratıcılık <gülüyor> insanda kelime ve kavramlarla düşünmeyle birlikte başlar. Ve insanoğlu hayatın anlamını yaratıcılıkta bulur. Yani ortaya bir eser bir şey koyduğunuz zaman hayatınız daha anlamlı hale gelir. 
insanın yaratıcı yetileri etkin olduğu sürece hayatı çok anlamlıdır. Şimdi bu insan için böyle olunca yaratıcılığın en önemli özelliği fark edilmektir. Yüce yaratıcı da fark edilmesini istiyor. Yani yarattığı her şeyin ve kendisinin fark edilmesini istiyor. Temel olay budur. Aslında insanı ve görünmez varlıklar ubudiyet için yarattıma dikkat edin. Buradaki ubudiyet biz hep ibadet diye algılıyoruz aslında. Buradaki ubudiyet de insanın yaratıcılığını etkin kullanması hadisesidir. Yani siz yaratıcı yetilere sahipsiniz. Ben sizi yarattım. Siz de ortaya bir şey koyun. Kur'an dilinde bunun adı salih ameldir. Dolayısıyla yaratıcılığın nihai aşamada evren için yaratıldığı sorusuna cevap vermeyi zorlaştıran boyutu vardır. Ama insan kendi aklıyla Kur'an'dan yararlanarak şuna geliyor. Kur'an hiçbir şeyin boş yere yaratılmadığını söylüyor. Her şeyin bir yaratılış amacı var. O zaman şimdi burada siz bunu merkeze alarak evreni doğru okuyarak işte tabiat bilimlerinden yararlanarak insanın evrendeki konumuna bakarak bununla alakalı kendinize göre çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Mesela büyük alem, küçük alem ayrımı. Yani e, insanın e, ne bileyim atomun e, ortada çekirdek etrafında elektronlar dönen olay işte güneş etrafında gezegenler bütün bunlar size e, yani hepsi bütün hala açılan kainat bunların hepsi bizi bir noktaya taşıyor. Biz şu anda insan olarak algılayabildiğimiz kadarıyla var olan evrende e, insanın dışında başka bir varlık şu anda bilmiyoruz. O zaman bizim evreni insan merkezi olarak algılama şansımız var. Yani büyük ölçüde Kur'an'da Casiye suresinde geçiyor. E, Sahkara lekum mafis semavati ve mafil art e, göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa diyor insana boyun eğdirildi. İnsanın emrine verildi. Aslında bu insanın yaratıcı yetilerle donatıldığı en açık kanıtıdır. İnsan için yaratılmıştır. İnsan kendi varlığının farkında olması için, kendini inşa etmesi için, enerjisini salih amele dönüştürmesi için yaratılmış, yaratılmıştır. Ve insan bunu yapabilmesi için yaratanını bilmek zorundadır. O zaman buradan çıkan sonuç, Tanrı insanı ve evreni, insanın kendisini, evreni ve Tanrı'yı fark etmesi için yarattı. Aslında sonuç bizi bu noktaya götürüyor, amaç noktasında. Tabi burada söylenecek çok şeyler var, bence şimdilik bu kadarı yeter. Kur'an'ın bütünlüğü içinde bakarsanız şefaate bir yer bulamazsınız. Hz. Muhammed'in mesela bir sözünü hatırlıyorum. Ey kızım Fatıma diyor. Hmm. İşte benim kızım Allah olduğun Allah için sen zannetmek için. Hatırladınız, ki, hatırladınız. Evet, evet, evet. Bana güvenme diyor evet, yani. Evet. Kendi başının çaresine bak. Evet. E, Kur'an'da açık açık diyor ki ve en leyse lil insani illa masea. Yani ayet son derece açık. İnsan için bakın bu evrensel bir ilkedir. Evet. İnsan için dünyada ve ahirette hak ettiğinin karşılığı vardır. Evet. Zerre kadar Sayın, hayır ve men yâmen izgâle zerresin kayra zerre kadar hayır işleyen karşılığını görecek, zerre kadar şer işleyen karşılığını görecek. Bir başka ayeti daha hatırlatayım. Başınıza gelen bütün olumsuzluklar sizin ellerinizde işledikleriniz yüzündendir, tercihiniz yüzündendir. Şimdi bunları yan yana getirirseniz karşınıza ne çıkıyor? Yani burada şefaat meselesi insanın zaafları ile ilgili dünyevi bir mesele olarak çıkıyor karşımıza. Sizin bağışıklık sisteminiz çökmüşse her mikrop sizi yatağa düşürebilir. Kanser de olursunuz, veren de olursunuz, ne bileyim ne olursanız olursunuz. Sorun bağışıklık sistemi ile alakalıdır. Yani dışarıdaki insanlar yapmaları gerekeni yapıyorlar. O zaman biz gelin bağışıklık sistemimizi gözden geçirelim. Siz tutup da aklınızı kiraya verirseniz kusura bakmayın. Esas bağışıklık sisteminin çökmesi aklın kiraya verilmesidir. Başka bir şey bekleyemezsiniz. O zaman yapılacak iş nedir? Müslüman insanın önce aklın varlığını keşfetmesi. Yeniden ve yaratıcılığın öndeki bütün engellerin kaldırılması. İnsan, Müslüman insanı kurtaracak olan yaratıcılıktır. Çünkü İslam bir medeniyet dinidir. Ve medeniyetin omurgasını bilim oluşturur. Çıkış yolu bilimin gücüne sahip olmaktır. Başka bir güç olmaz. Budur yani. Olay son derece açıktır. Teşekkür ederim.